你们真的内定了？李迅一下场你就认怂了，用这种下三滥的手段？评委们觉得我的东西好就叫手段。徐丽娜这种人搞得歪门邪道，你也看到了。他们有他们的资源，我有我的方法，谁也别说谁。而且我根本就不在乎。你知道我跟他们本质上的区别在哪吗？他们可以选择废话还是不废话，我也可以选择听还是不听。但不管他们废不废话，我的成果都不会被改变。我如果选择听，最多就闹心一会儿；我如果选择不听，那我就是完胜。你这么聪明，谁上谁下，道理应该懂吧？这个世界。从来都是以成败论英雄，人从来都只是成败强者。你信不信？只要我这么一直成功下去，所有人都会忘记今天的非议，变成我狂热的追随者和崇拜者。好了，我说完了。你怎么了？没怎么。我留那么多时间出来，不是为了看你现在这个样子。对不起啊。你很讨厌风之境吗？幸福吗？即便没有原因也无所谓。谁都有凭情绪做决定的时候。你还会有办法吗？没有。要懂得适可而止。有些事情本来就没结果，要及时止损。少浪费时间。我累了，你走吧。你们好啊，怎么样？紧张不紧张啊？哎，我要告诉你们，比赛当天呀、啊，采取的是组长先上台阐述，评委当场打分的规则。呃，阐述时间只有十分钟，然后呢就是作品的演示。朱月，课代表。啊，老师，我的意思啊，是你们自己啊，先演示一遍，在短时间内啊。把作品的创新性、技术路线、应用前景，给评委和观众展示清楚，这一点很重要，知道不？知道了。老师，信科大那个 USB 加密项目是不是内定了？哎